嘎嘣脆去皮虾。哎呀妈，这个花有点散了。不过这个虾膏还好。这个水太多了，要烘一下。
bloody veal. Thank you. 这个是核心米饭。下。
鱼子虾。鱼子虾。这个是苦椒酱。
，今天有点感冒了，哎呀妈，我这大鼻涕啊，吃点辣的就像流鼻涕。盘大肥肉，姐妹们，这个是海鲜啊，不是肥肉，这个是摇背柱，海鲜类的。嗯，哇，这个肉就是入口即化啊，感觉真的像吃在吃肉一样。看到吗？它里边这个肉都是一丝一丝的啊，咱们可以用它就是。吃刺身，然后也可以用它去煮个菜呀、啊，煲个汤啊，凉拌都可以。看这个肉，它这个可不是合成的啊，这个是整个从摇背上切下来，它就是这么大的，每个都是这种大个头，看，它的特别特别的饱满，吃到嘴里满满当当的。这个肉一丝一丝的，吃起来软软的啊，特别的鲜亮。哎呦我天！这口感太嫩了。每个都可肥可肥吃海鲜，吃吃肉的感觉。一盘小虾。
这个虾开背去虾线的这一入味儿。它这里边的酱料汁很多，要掉出来咱们就给它加进去。嗯、吃不出腥味儿，姐妹们，真的很好吃，特别特别的入味儿。我今天吃这个是特辣的啊、哦。这个特辣的啊，就是我是一个比较能吃辣的人啊，大概辣度就是两到三分的一个辣度。要、就是不能吃辣的话，你就把那个料给它往下剔一剔。这个酱非常好吃。贼入味还有一只，一盘小虎虾，自己做的夹馅虾。糖醋蒜。
鱼子太香米的酱。一盘小太虾。我这里边今天加的这个是醋汁儿，就是玉溪兰香这个蒜的汁儿。我觉得这个腌虾它也很好吃。
一盘黑了吧唧的虾，这个虾做好的时间有点久了，然后头放一会儿它就有点氧化了。太咸啊！我这个里边汤汁里边加了这个，咱家玉洁来像这个醋汁啊，它这个醋汁就是不光泡蒜好吃，就是你加一个凉拌菜里它都好吃，腌虾它也好吃。这是小号的珍珠蒜。它这个蒜啊是大缸古法腌制出来，就是它这个皮儿都是吃起来很软，如果你就是不是咽不下去的啊，这个皮儿都可以去吞的。
空了下。哇塞这个膏就是比较多。放下。一盘小虾。
黑红虾。陈小雨的小桶虾。文贝干儿，刚刚加工好的，特别的新鲜。哎呦我，我这个老大了，巨大巨大的，我的妈呀，这个大个头你看看这个小舌头，超级大，这文贝也太肥了。
姐妹们，就是你们收到的货跟我的个头都是一样的啊，你们不用怀疑，就是我吃的都是大个的，给你们发的都是小个的，它每一个都是这种的，这个舌头看到没有，特别的厚实，特别的圆圆润啊，都是肥肥的，带这个大奶杯。就我吃的啥呀？你们收到的跟我是完全一样的啊，不能保证个个都是一样的，都是新加工出来的，口感和味道都是一样，大小也是一样的。哇，这有点老大个头了。北极贝壳兰花棒啊，咱家刺青系列系列都给你们上好了，姐妹们，残了一年了，想吃的可以拍了啊。这里边的兰花棒是我主推的，它吃起来是那种鲜甜的口感。然后它入到嘴里，它有一点发酥发脆的那种口感，特别好吃。文贝干哎呦我的妈呀！韭菜鸡蛋盒，再来一个啊，配上这个腊八蒜。看着就顺了，新鲜不新鲜？这个甜串这个皮儿其实它都很薄，你就是牙口好的都可以咬着去吃，就是把它这个屁股这个尖儿给它抠掉就行。咳咳皮儿薄馅儿多。
就是自己和的面，它那个外皮它肯定是没有这么薄的，而且它这个味儿也不错啊。哎呀妈！这一会儿鲜的老多老多了，葱油饼、韭菜盒子、桑叶，吃的老多了。遇到这种杂的美食，真的是停不下来呀。一把葱，一盘虾，糊下。就是甜酸。大虎虾。
黑虎虾。每一只都老大了，这虾真的是太难咽入味儿了。姐妹这么吃太香了，贡菜和文贝加上丈母娘的酱，这么一凉拌，它又是另外一种口感，特别特别的香。你喜欢吃的配菜可以加一点进去啊。这比单单独的开袋其实要香的很多。这个吃法太好了，太香太香了。超绝超绝。丈母娘降下。
太香了。辣椒虾。鳌虾、红磨虾、东方虾。东方虾母。咚咚咚。
红魔下一背。大家。大虾，超大。
Lau täällä. Yeah. Tongfang Xia, Chao Da, Yiji. 
，这下头好大呀。丈母娘的酱鱼子，然后加上这个和谐蜜蒜。鱼子虾。
，鱼子的虾。来上一包刚刚加工好的大文贝干啊！哎呦，这个就是一包的一个分量啊。这它这个是原来它这个小舌头自带的这个颜色，它是跟黄藓的不是一样的颜色啊。太鲜溜了。看这个大个头特别的肥美。这个文贝啊，就是推荐你们开袋即食，就是就是家里没有冰箱的啊，你们也可以就是把它当一个小凉拌菜一顿给它拌好了吃了，也可以用它涮火锅，然后也可以用它凉拌啊都行啊，就开袋即食当个小零食吃，吃不完再放到冰箱里冻上是特别好的。它、啊、这个个头成大成大了。增加粉丝姐妹推荐啊，用一碗小陈醋蘸着吃，是不是口感也特别好？你们可以拍回去试试啊。我就这样开点，其实我能吃半包，就一直吃，一直吃，特别的解馋。手撕虾头。
头虾，这个头真的是太大了。看看他这个头有没有惊喜哇！这个脑太治愈了。嗯，我天，这夏天这么长。这个头也好大呀！真的是太棒了红魔串串虾，我们先来个红魔，开开虾脑。今天吃大虾，你们总说我吃的虾个头小，看看今天的大不大。
大虾。猪头蒜。